தரும் ஆன்மீக பொருட்களின் கண்காட்சி மற்றும் விற்பனை நலம் தரும் கருங்காலி மாலைகள் மற்றும் பல தொடர்புக்கு நைன் வணக்கம் ஆன்மீக அன்பர்களே நாம இப்ப சென்னை செங்கல்பட்டு திருவடி சூலம் ஈச்சங்கரணையில் இருக்கிற ஸ்ரீ மகா பைரவர் ருத்ர ஆலயத்தை பார்க்க போயிட்டு இருக்கோம் இந்த ஆலயத்திற்கு சென்னையில் இருக்கிற மகேந்திர சிட்டி வழியாக போகலாம் திருவடி சூலத்தில் இருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஈச்சங்கரணை இருக்கு அங்குள்ள பிரம்மாண்டமான ஆலயத்தை தான் இப்ப நாம பார்த்து கொண்டிருக்கோம் கால பைரவமே சுவாசம் ஸ்ரீ பைரவ சித்தாந்தம் சுவாமி அருளிய ஸ்ரீ பைரவர் வீடு மகா பைரவ ருத்திர ஆலயம் இதுதான் தூரத்தில் இருக்கிற பசுமையான மலைக்கு அருகாமையில் பத்து ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் பறந்து விரிந்து தெய்வீகமாக காட்சி தருது இந்த ஆலயம் வடக்கு இருக்கிற காசிக்கு அடுத்து தெற்கே காவல் தெய்வம் பைரவருக்கென்று இருக்கும் பிரம்மாண்டமான தனி ஆலயம் இதுதான் சுவாசம் செஞ்சு கொடுத்த கட்டளைகள் நாகர்கோவில் மண்ணில் பிறந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அங்கிருந்து ஆட்கொண்டது நடைபயணமா இந்த மண்ணை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பூமியில இத்தனாம் தேதி அன்னைக்கு ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல கும்பாபிஷேகம் குளிப்பேன்னு சொன்ன தேதிபடி இந்த புன் மண்ணு வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே இந்த நிறையத்துல இத்த உயரம் கட்டடம் கட்டப்பட்டு அதில் எனக்கு கும்பாபிஷேகம் ஆகும்னு சொன்ன இறைவனுடைய வாக்கு பலிதமாகி தொடர்ந்து பதினோரு வருடங்களாக திருப்பணி நடந்துட்டு இருக்கு கழிஞ்ச நவம்பர் மாதம் பதிமூணாம் தேதி மீண்டும் ஒரு கும்ப கலசங்கள் நடந்துச்சு அதுக்கும் உரிய நிறைகள் தான் எப்பவுமே இது அணியங்கிறது அடையாளங்கள் தான் அப்படி அடையாளப்படுத்தினது ஆண்டவனுடைய நிலைகள் நம்முடைய உடலை மையப்படுத்தி தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை நம்ம மறந்தோம் அதை விலை பேசி போகிறதுக்குரிய நிலைகளில் நம்ம பயணம் செய்கிறத ஞாபகப்படுத்துறோம் ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு ஒரு கூடாரம் வேணும் அந்த கூடாரம் பைரவா ருத்ராலயம் வீடுங்கிற போர்வையில நம்ம அழைக்கப்படுகிறோம் வித்தியாசமான கோபுர அமைப்பு இந்த கோபுரத்தை மேலிருந்து பார்த்தா ஸ்ரீ சக்கரம் போல காட்சி தருது உயர்ந்து நிற்கும் கொடிமரம் பிரபஞ்ச காந்த சக்தியை ஈர்த்து எல்லா திசைகளிலும் பரப்பியபடி இருக்கு நுழை வாயிலில் அன்னபூர்ணி தாய்க்கு அழகான சிலை கம்பீரமா கொலு இருக்கு பைரவரின் அம்சமான நாய் முகப்பிலேயே காட்சி தருது உள்ளே போற வழியில் இரண்டு பக்கமும் சுவர்களில் வார்க்கப்பட்டிருக்கும் சிவஸ்ரீ பைரவரின் சித்தாந்த வாக்குகள் நமக்கு ஆன்மீக தத்துவங்களை அடையாளம் காட்டுகின்றன கால பைரவமே சுவாசம் என்ற உயரிய உண்மையையும் உணர்த்துகின்றன காலை எட்டு மணியில் இருந்து இரவு எட்டு மணி வரைக்கும் நடை திறந்தே இருக்கும் கதவே இல்லாத கருவறை இந்த ஆலயத்தில் தான் அமைஞ்சிருக்கு உயிர்னு சொல்லும் போது அது திதி வழிபாடு கூடிய முறை உடல் அதை வணங்குறதுக்கு வணக்கத்துக்கு கைகளை நம்ம தூக்கும் போது வணங்குற உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு தான் இப்போ உடல் ஆரோக்கியத்துக்குரிய அடையாள நிலைகள்ல பயணம் செய்யக்கூடிய ஒரு கூடு இந்த உயிருக்காக அதை பலப்படுத்தி தான் சிவம் பேரு பைரவம் பேருன்னு இந்த ஆலய மண்ணில் சொல்றேன் வழிபாடு ஒண்ணு ஆண்டவை உடல தனியா பிரிச்சு பார்க்க கூடாதுங்கிறதுனால பைரவமும் சிவனும் ஒண்ணு அதை அறிந்து புரிந்து தெரிஞ்சு நீ வழிபாடுக்கு உதவு அந்த நிலைகள்ல பயணம் செய்துக்கோன்னு சொல்ற கட்டளை தான் இந்த கட்டளைகள் நமக்கு ஆண்டவர் சொன்னது கொடுத்த அறிவு பயன்பாட்டுக்கு அதுக்குத்தான் 
இந்த உடல் அசைகிறத கர்மான்னு சொல்றோம் என்னென்ன இந்த உடல் அசைஞ்சு செயல்கள்ல இறங்கணுமோ அது மீண்டும் அதே நிலைகள்ல பல பற்று நமக்கு உரிய நிலைகள்ல அடையாளமான பாடங்கள் சொல்லித்தரும் அத கர்ம நிலைன்னு நம்ம சொல்லி மகிழ்கிறோம் அதனால உடல் வேறு உயிர் வேறு ஆலயத்திற்குள் பல பல சன்னதிகள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சன்னதி அனுமன் சன்னிதி ஹோம மண்டபம் பௌர்ணமி தியான மண்டபம் யாகசாலை சொர்ண பைரவர் சன்னிதி துர்கை சன்னிதி சரஸ்வதி சன்னிதி இப்படி பல சன்னதிகள் அருளை வாரி வழங்கி கொண்டிருக்கின்றன இந்த ஆலயத்தின் இன்னொரு சிறப்பு இங்கே இருக்கிற பாதாள குகை ஓம் வடிவத்தில் பீடங்கள் அம்பாள் முன் ஒளிவிடும் அணையா தீபம் மரகதத்தில் பைரவர் சுற்றிலும் பஞ்ச லோகத்தில் விக்கிரகங்கள் விநாயகர் முருகன் சிவன் ராமன் சனீஸ்வரன் பிரம்மாவிற்கு விக்கிரகங்கள் இந்த பாதாள குகையில் வெளிப்படும் சக்தி கதிர்வீச்சுகள் உடலுக்கும் மனதுக்கும் புத்துயிர் தருகின்றன ஒவ்வொரு தை மாதமும் இங்கு நடக்கும் செவ்வாய் வழிபாடு மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது பக்தர்கள் மூன்று நாட்கள் விரதம் இருந்து நீல நிற உடை அணிந்து இந்த பாதாள குகைக்கு வந்து வழிபட்டால் எண்ணிய நல்ல காரியங்கள் எல்லாமே நிறைவேறும் பூமி தேவிக்கென்று தனி சன்னிதி மகர நட்சத்திர நாளில் இச்சன்னதியில் பூமா தேவியின் அருள் வேண்டி விசேஷ அபிஷேகம் நடைபெறுகிறது பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர் சன்னிதியில் வீற்றிருக்கும் ஆஞ்சநேயர் பஞ்சமுக ஈஸ்வரர்னு அழைக்கப்படுகிறார் சிவலிங்கத்துக்குள்ளேயே ஆஞ்சநேயர் உருவம் இருப்பதால் அந்த பெயர் அமைஞ்சிருக்கு இந்த ஆலயத்துக்குள்ள வர எந்த கட்டணமும் இல்லை அர்ச்சனை கட்டணமும் இல்லை பாத தரிசனத்திற்கு மட்டும் பத்து ரூபாய் அதுவும் கட்டாயம் இல்லை மூலவர் பக்கத்திலேயே போய் வணங்கலாம் அதுக்காக தனி கட்டணமும் இல்லை ஆலயம் சொல்லும் போது கட்டளைகள் தான் உதிர்ப்பா இப்படி வரணும் இந்த உடை உடுக்கணும் இல்ல இந்த நிலையில தான் நீங்க பயணம் செய்யணும்னு வீடுன்னு சொல்லும் போது அரவணைப்பு இருக்கும் அதுல அனுசரிச்சு போகிற குணம் பிறக்கும் அதனால வீடுன்னு வச்சிருக்கிறோம் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு நம்ம பூஜாரையில தெய்வம் இருக்குன்னு தான் வச்சிருப்போம் வீட்டுல அங்க சண்டை போடுவோம் தமாஷ் பண்ணுவோம் ஏதோ ஒரு உடை உடுப்போம் இறைவன் இருக்காங்கிறத மறந்துடுவோம் அது அனுசரிச்சு போகிறது அதனால பைரவ வீடுங்கிறது பக்தர்கள் பிழையான சுகங்களை இந்த உலகத்துல அனுபவிச்சு போறதுனால பிழைகளை தண்டிச்சா ஒரு ஜீவித உடல் கொண்டு உயிர் கூட வாழ முடியாது அத்தனை பேரையும் அழைக்க வேண்டியது வந்துடும் அதனால அது அனுகிரகம் பெற்று அனுசரணையோடு இருக்கட்டும் வாழ்ந்துட்டு போகட்டும் பிழைகளை அவங்களே அழிக்கிறதுக்கு இந்த ஆலயத்துல அரிசி கைங்கரியம் ஆண்டவனால சொல்லப்பட்டு கேட்டு வாங்கிட்டு இருக்காங்க அதுவே பலம் அரிசியில தன்னுடைய பிறவி பிழை அழியும் உறுதி அதனாலதான் சிவனுக்கு அது அன்னம் அபிஷேகமாகுது சிவன் கையில திருவோடு வச்சிருக்க காரணமும் இந்த ஆலயத்தோட சிறப்பு இங்கு பக்தர்கள் தரும் அரிசி தானம் தான் பக்தர்கள் அவங்க அவங்க சக்திக்கும் விருப்பத்துக்கும் ஏத்த மாதிரி வீட்டில் இருந்தே அரிசியை கொண்டு வரலாம் வழியில் எங்கேயும் வைக்காம கொண்டு வந்து பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் அமைக்கப்பட்டிருக்கிற விசேஷமான பனிரெண்டு படிக்கட்டில் அவங்களோட ராசி படியில் அரிசியோட நின்று பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு கொண்டு வந்த அரிசியை அரிசி பீடத்தில் வச்சு தானம் தந்தா இருபத்தி ஏழு நாளில் அவங்க பிரார்த்தனை கைகொடும் என்கிறது பைரவர் சித்தம் சிவமும் பைரவமும் ஒன்று என்ற பிரபஞ்ச நியதியின் உருவமாக நீண்டு இமயமாய் பறந்து நிற்கும் சிவலிங்கம் கண்கொள்ளா காட்சி சிவலிங்கத்துக்கு மேலே தெரியும் விரிந்த கூரையில் ஜொலிக்கும் நட்சத்திரங்கள் பால்வெளியை தரிசிக்கும் பரவசத்தை நமக்கு தருகின்றன சிவனை தவிர வேற யாரும் அதை நிலைநிறுத்தி கொடுக்கறதுக்குரிய அடையாளம் இல்லை அதுக்கு சாட்சி தான் சிவனுக்கு மட்டும் அபிஷேகம் சிவனுக்கு மட்டும் அந்த திருவோடு கையில் திருவோட்டில் போடுறது ஜீரண உதவி ஒன்று ஜீவித உதவி ஒன்று ரெண்டுலேயும் நமக்கு ஆசை பிறக்கும் ஆசையை கட்டுப்படுத்தி பிள்ளைகளை அழிக்கிறதுக்குரிய வழி உதவி இறைவன் செய்கிறான் அதனால் திருவோட்டில் அரிசி போடுறோம் ஒத்த ரூபா காசாக போடுறோம் ரெண்டுலேயும் நமக்கு ஆசைகள் அத்துமீறி போகுது கட்டுப்படுத்தி கொண்டு போகிறதுக்குரிய உதவி ஆண்டவை பிள்ளைகளை அரிசி வழியாக அழிச்சுக்கிட்டு அந்த ஜீரண உடலுக்கு உரிய நிலை பிண்டம் தான் அந்த பிண்ட உடலை உதிர்த்து கொண்டு போகக்கூடிய கலையில் தைரியம் வேணும் அந்த தைரியம் பைரவத்தோட நிலை தரிசனத்தில் கிடைக்கும் 
இந்த ஆலயத்தில் அஷ்டத்திக்கு பைரவர்களுக்கும் நடக்கும் விக்கிரக வழிபாடுகள் இந்த ஆலயத்திற்கு மகுடமா இருக்கிற சிறப்பு மொத்தமா பைரவர் அவதார நிலைகள்ல பிறப்பெடுக்கிறது கார்த்திகை தேவ பிறை அஷ்டமி திதியில தான் பிறந்தது அது ஒரு உயிர் முத முத பூமிக்கு வந்ததுடைய அடையாள நாள் அந்த திதி மற்றபடி ஒவ்வொரு யுகத்தன்மைக்கும் பைரவம் ஒவ்வொரு நிலை வாகனங்களை சுபாவமாக கொண்டு அதை அடையாளப்படுத்தி இருக்கு அதெல்லாம் நமக்கு அடையாளப்படுத்தி காட்டுறது நம்ம அந்த நிலைகளுடைய சுபாவ கலைகளை பின்பற்றி வாழ்றதுக்குத்தான் ஆண்டவை வாழ்ந்து அடையாளப்படுத்தியதை நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு அதை பயிற்சியாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இறைவன் பைரவனுக்கு கபால பைரவத்தில் இருந்து சப்கார பைரவர் வர எட்டு பேர்கள் மூலஸ்தானமாக அது மேலே நம்ம அந்த சப்கார பைரவருடைய வாகனத்தை தான் நிறுத்தியிருக்கிறோம் எட்டு நிலைகள் கீழே இருக்கு மேலே ஒரு பைரவர் ஒன்பதுன்னு சொல்லி கொண்டு போகிறோம் நவ நிலைகளில் நமக்கு பிரதான நிலைகள் கொண்ட கலைகள் அதில் அடங்கியிருக்கு இந்த உடலுக்கு அதனால் அதெல்லாம் நமக்கு காட்சி பொருளாக காட்டுறோம் இந்த யுகம் கலியுகம் அதனால் நாய் வாகனம் சம்கார பைரவன் இருக்கு பைரவருக்கு பொதுவாக எந்த நிலையிலையும் மோப்ப சக்தி இந்த யுகத்துக்கு மனிதனுக்கு தேவைங்கிறதனுடைய அடையாளத்தை உறுதி செய்கிறதுக்குத்தான் நாய் வாகனம் இன்றைக்கும் அது காவலில் இருக்குது அதுதான் பூமி மண்ணில் ஒரு அடி கீழே பொதைச்சி வச்சதையும் கண்டுபிடிக்கும் நாகம் அடுத்தபடியான நிலையில் மோப்ப சக்தி அது பைரவா உடல்லையே இருக்கும் இப்போ இந்த யுகத்துக்கான அடையாளமாக நாய் வாகனத்தை வேத மந்திரங்களை சுருக்கி அதை நாய் வாகனமாக மாற்றிக்கொண்டு தன்னுடைய இருக்கைக்கு பின்புறம் தான் அந்த வாகனத்தை வச்சுருக்கும் எதுவுமே அதில் அனுபவிச்சு இருக்காது தரிசனம் மனசில் இருக்கிற பயங்களை போக்கும் மனச பலப்படுத்தும் யானை இருக்கு சிங்கம் இருக்கு கருடன் இருக்கு மயில் இருக்கு அன்னம் இருக்கு குதிரை இருக்கு காளை இருக்கு இப்படியெல்லாம் எட்டு வகை வாகனங்களும் ஒவ்வொரு யுகத்தன்மையோட அடையாளம் பார்த்ததும் கடவுளுடைய நிலை ஞாபகம் நமக்கு வரதுன்னா அது நாய் வாகனத்தை பார்த்தது தான் பைரவான்னு சொல்லிடுறதும் அது கற்பனை சுவாமிக்கு இருக்கு ஐயனாருக்கு இருக்கு சாஸ்தாக்கு இருக்கு ஆனாலும் அதை அந்த மூர்த்திகளை சொல்றது இல்லை தெளிவான முறை சுலபமான செயல் இறைவனுடைய அடையாளங்கள் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டுறது பைரவா மூர்த்தியோட நிலை தான் இங்கே குடி கொண்டிருக்கிற மூலவரை முதல்ல நாம பின்புறமாகத்தான் தரிசிக்க முடியும் இங்கு தெய்வீகமாய் வீற்றிருக்கும் ஸ்ரீ மகாருத்ர பைரவர் நம் மனதை வாட்டும் மரண பயத்தை போக்குவார் ஏவல் பில்லி சூனியம் எதுவும் நம்மை நெருங்காமல் காப்பார் ஆண்டவனுக்குரிய அடையாளத்துல அவன் சொன்ன கட்டளைகளை இந்த உடல் வழியா சுவாசிக்கிற மூச்சு காற்று உள்வாங்கி அசைக்கிறதுக்கு தான் அறிவு மற்றபடி நாம செய்யறோம் இத சாதிக்கிறோம் திறமை அப்படியெல்லாம் சொல்கிறது நாம் செய்கிற ஒரு பயிற்சி தான் பயிற்சி எல்லாமே வெற்றின்னு சொல்லி போக முடியாது நம்முடைய சுவாசமே எந்த மனிதனுக்கும் சுவாசிக்க உதவாத காற்று கொடுக்குற அமைப்பு பிறகு அதனால் மூச்சை நிறுத்தணும் அது விமோச்சனம் அதுதான் புண்ணியம் புண்ணிய நிலைகளில் நம்ம பயணம் செய்யக்கூடியது தான் ஆலயம் இந்த அரச மரம் இந்த ஆலயத்தினுடைய விருட்ச மரம் அதனுடைய அடியில் பாகத்தில் இந்த உடலுடைய உருவமே நிறுவப்பட்டிருக்கு இப்போ தெய்வத்துக்கு நிகராக பார்க்கணுங்கிறதுனால அரச மரத்துக்கு கீழே வச்சுருக்க அந்த உருவம் அரச மரம் ஆக்சிஜன் கொடுக்குற மரம் இந்த உருவத்தை பார்க்கறதுக்காக அங்கே ஒரு பக்தன் நின்னா கூட அந்த உருவத்துக்கு முன்னாடி அவன் அனுபவிச்சுட்டு போகிறது சுத்த ஆக்சிஜன் காற்று அரியா புண்ணியம் வழியாக தான் ஆண்டவன் அவனுக்கு கொடுக்குறான் அவன் சுவாசித்தது ஆக்சிஜன் உணர மாட்டான் இப்போ என்ன ரசிச்சுட்டு போகிறேன்னு அந்த உருவச்சிலையாக ரசிப்பான் அரியா புண்ணியங்கள் ஆலயங்களில் கிடைக்கும் அப்படி அறியா புண்ணியங்கள் வழியாக அறியாதவனுக்கும் இங்கே அன்ன பசி போக்கி அறியாதவனுக்கும் அவனுடைய கேள்வி ஞானங்களில் உரிய பதில் கொடுப்பதற்கும் பிழைகளை அழிக்கிறதுக்கு அரிசி என்னாது கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்கும் அதை தான் பக்தர்களுக்கு சொல்கிறேன் தன் பிழைகளை தானே அழித்தா யாரும் அதற்கு காரணம் சொல்லி மாறுதட்ட மாட்டாங்கோ தன் பிழை தானே அழித்ததுனால தனக்கு கிடைக்க வேண்டிய சௌகரியங்களோ இல்லை எந்த நிலைகளில் நம்ம அனுபவிக்க வேண்டிய சுகங்களையோ தடுக்கிற சக்தியோ தடை கொடுக்கிற சக்தியோ கிடையாது தானா அனுபவிக்கலாம் சுகமா சுதந்திரமா ஆன்மீக பக்தர்களே ஸ்ரீ மகா பைரவர் ஆசையை பெற ஸ்ரீ பைரவர் வீட்டுக்கு உடனே வாங்க உங்க வீடு சொர்க்கமாக மாறும் கால பைரவமே சுவாசம் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிச்சிருக்கும் மறுபடியும் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்